పెప్పర్ డ్రై ఫ్రూట్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం పెప్పర్ డ్రై ఫ్రూట్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దాము ఓకేనండి సో దీనికోసం మనం రైస్ కొంచెం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకోవాలండి ఓకే సో ఇలా అప్పుడు పొడిగా చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది బాస్మతి రైస్ అనే కాదు మామూలు నార్మల్ రైస్ తో కూడా మనం దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అండి సో డ్రై ఫ్రూట్స్ అనుకున్నాం కదండి ముందుగా నేతిలో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం సో దీంట్లో కాజు బాదం వాల్నట్స్ అలాగే కిస్మిస్ అండి సో మనకు నచ్చిన ఏమైనా మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ పెప్పర్ వచ్చేసి మనం అంటే బెల్ పెప్పర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం త్రీ కలర్స్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అవి మనకు అందుబాటులో లేకపోతే మనం ఏదైనా మనకు ఏది అందుబాటులో ఉంటే ఆ కలర్ మనం చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇలా చేసుకుంటే కొంచెం మనకు చూడడానికి కలర్ఫుల్గా ఉంది సో మెయిన్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు మిరియాల పొడి వచ్చేసి అప్పటికప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఇలా బాగుంటుందండి కొంచెం కచ్చాపచ్చగా చేసుకుంటే ఆ ఘాట్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది సో రేణిలో ఇలా వింటర్లో కానీ మనం ఇలా అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఓకే సరిపోతుంది బోల్లోకి తీసేసుకున్నాం సో దీంట్లోనే కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండి సో అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా మసాలా ఫ్లేవర్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి సో ఇది కొద్దిగా వేగాలండి మనకు సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఆ పచ్చివాసన పోతే మనం అప్పుడు ఆ క్యాప్సికం ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో గ్రీన్ క్యాప్సికం ఎల్లో క్యాప్సికం అలాగే రెడ్ క్యాప్సికం అండి సో ఇది కొద్దిగా వేగాలి మనకు సో రైస్ కాబట్టి మరి మన కూరలాగా అంత మెత్తగా అయిపోయింది మెత్తగా కానక్కర్లేదు కొంచెం అలా కరకర్లాడుతూ ఉంటేనే బాగుంటుంది క్యాప్సికం కూడా సో దీన్ని కొంచెం సీజనింగ్ చేసుకున్నాం అండి సరిపడా ఉప్పు అలాగే మిరియాల పొడి సో అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం అలా పేస్ట్ రూపంలో కాకుండా ఆ ఫ్లేవర్స్ రావాలనుకుంటే ముక్కలుగా చేసి మనం యాడ్ చేసుకున్నాం తినేటప్పుడు మనకు ఆ పంటి కాయలు తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది సో ఆ టేస్ట్ కూడా కొంచెం మనకు వేరేగా వస్తుంది మనకు ముక్కలు ఆ చేసి వేసుకుంటే ఓకే సరిపోతుందండి సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం బాస్మతి రైస్ కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొంచెం పులుపు పొరుకు ఆమ్ చూడండి లేదంటే లాస్ట్లో కొంచెం నిమ్మరసం పెండుకున్నా బాగుంటుంది మనకి ఇందులో కావాలంటే ఏమైనా సాసెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చారా అది లేకపోతే ఇట్లనే బాగుంటుంది ఇది ఇలాగనే బాగుంటుందండి కావాల్సిన మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే సోయా సాస్ కానీ లేకపోతే కొంచెం స్పైసీగా కావాలంటే చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ లేదా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా మనం అంటే కొంచెం పోపులోనే కొద్దిగా అలా కావాలంటే యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి సో అలా మనం సాస్లో యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు నెయ్యి కాకుండా నూనెతో చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆలివ్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే మామూలు మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఏదైనా రిఫైండ్ ఆయిల్ కానీ బాగుంటుంది 
సో ఫైనల్గా అంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని మొన్న ముందుగా వేయించి పెట్టేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి సో ఆల్రెడీ వేయించేసాం కాబట్టి సో జస్ట్ అలా మిక్స్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో కిస్మిస్ అనేది కూడా కొంచెం వాళ్ళ వాళ్ళ చాయిస్ అండి కొంచెం ఆ పులుపు మధ్యలో తగులుతుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే అది లేకుండా మిగతా డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో పైన నుంచి కొద్దిగా పుదీనా సో పెప్పర్ డ్రై ఫ్రూట్ రైస్ రెడీ అండి ఓకే వేడివేడిగా పెప్పర్ డ్రై ఫ్రూట్ రైస్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పెప్పర్ డ్రై ఫ్రూట్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించి పక్క నుంచాలి అదే ప్యాన్ లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత అన్నం జీలకర్ర పొడి ఆమ్చూర్ వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ డ్రై ఫ్రూట్ రైస్ రెడీ